దేవుడు ఉన్నట్టే ఈ ప్రపంచంలో దెయ్యాలు భూతాలు కూడా ఉన్నాయని నమ్మేవారు ఉన్నారు ఈ క్రమంలోనే అలాంటి వారు తమ దగ్గరకు దుష్టశక్తులు రాకుండా తాయత్తులు కట్టుకోవడం దేవుళ్ల ఫోటోలు దగ్గర ఉంచుకోవడం ఇతర పనులు చేస్తుంటారు అయితే దుష్టశక్తుల బారిన పడకుండా ఉండేందుకు ఇవే కాదు ఇంకా కొన్ని రకాల సూచనలు కూడా ఉన్నాయి వాటిని పాటిస్తే దుష్టశక్తులే కాదు నెగిటివ్ ఎనర్జీ కూడా దగ్గరకు రాదు దీంతో అదృష్టం కలిసి వస్తుంది అనుకున్న పనులు నెరవేరుతాయి అని నమ్ముతారు అలాంటి సూచనల్లో జిల్లేడు మొక్క కూడా ఒకటి ఔషధ పరంగా ఇది గొప్ప మూలిక ఇక ఆధ్యాత్మిక పరంగా చూస్తే దానిలో దేవతా శక్తులను ఆకర్షించే సుగుణం అధికంగా ఉంది ఒక తెల్ల జిల్లేడు చెట్టు పన్నెండు సంవత్సరాల పైగా అవి చిన్నంగా పెరిగితే దాని తల్లివేరు గణపతి ఆకారంగా కానీ ఆంజనేయ ఆకారంగా కానీ దానంతట అది కానీ రూపం దాన్ని శాస్త్రోక్క విధానంగా ఆరాధన చేస్తే ఆయా దేవతల అనుగ్రహం విశేషంగా లభిస్తుంది తెల్ల జిల్లేడు సూర్య భగవానుడికి కూడా ప్రియమైనదే తెల్ల జిల్లేడును శ్వేతార్కం అంటారు వృక్ష జాతిలో ఈ తెల్ల జిల్లేడు విశిష్టమైంది ఇందులో విషం ఉంటుందని చాలామంది ఈ మొక్కలకు దూరంగా ఉంటారు ముఖ్యంగా జిల్లేడు పాలు కలలో పడితే చూపు పోతుందని భయపడతారు కానీ గమ్మత్తేమిటంటే ఈ మొక్కలో ఉన్న విషయంలో ఆయుర్వేదంలో దివ్యమైన ఔషధాలు తయారు చేస్తున్నారు జిల్లేడులో రెండు రకాలు ఉంటాయి వంగ పువ్వు రంగు పూలు పూసే జిల్లేడు ఒకటి తెల్ల పూల జిల్లేడు మరొకటి ఇది హేరంబ గణపతికి ప్రతీక ఈ తెల్ల జిల్లేడును దొరికించుకుంటే మహాశివుడు విఘ్నాధిపతుల దయ మన మీద ప్ర ప్రసరిస్తుందట తెల్ల జిల్లేడు వేళ్ల మీద గణపతి నివసిస్తాడు ఈ వేళ్ళు కొన్నిసార్లు ఆకృతిలో సైతం గణేషుని పోలి ఉంటాయి అందుకే చాలామంది తెల్ల జిల్లేడును పరమ పవిత్రంగా భావించి తులసి మొక్కలా ఇంట్లో నాటుతారు ఈ మొక్క గనుక ఉంటే ధనధాన్యాలు పుష్కలంగా లభిస్తాయట ఆలోచనలో పరిపక్వత వస్తుందట ఎవరైనా హాని తలపెట్టినా దుష్టశక్తులు మీ ఇంటిపైకి వచ్చినా అలాంటివి దుష్ప్రభావం చూపకుండా వారి ప్రయోగాలే నశిస్తాయని ప్రతి ఇళ్లలో జిల్లేడు మొక్కలు ఉండకూడదు అనేది ఒక అపోహ మాత్రమే నిజానికి శ్వేతార్కం లేదా తెల్ల జిల్లేడు మొక్క ఇంట్లో ఉంటే ఇక వారికి దారిద్ర్యం అంటే ఏమిటో తెలియదట జిల్లేడు మొక్కలు అధికంగా ఉన్న ఊళ్ళో పంటలు బాగా పండుతాయండి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే జిల్లేడు సిరి సంపదలకు చిహ్నమని నమ్ముతారు తెల్ల జిల్లేడు వేళ్ళు గనక గణపతి రూపాన్ని సంతరించుకుంటే అది స్వయంభూ శ్వేతార్క గణపతి అన్న మరి ఈ శ్వేతార్క రూపాన్ని ఎలా పూజించాలి సందేహం వస్తుంది కదూ ఈ గణపతికి ఎరుపు రంగు ఇష్టం ఆసనం మీద కుంకుమ వేసి శ్వేతార్క గణపతిని నిలిపి ఎర్ర వస్త్రం కలిపి నైవేద్యం సమర్పించి పగడాలు లేదా ఎర్ర రుద్రాక్షాలతో పూజించాలి మందార లాంటి ఎర్రటి పూలు ఎర్ర చందనంతో పూజ చేయాలి శ్వేతార్క గణపతిని పూజించిన వారికి వెంటనే గొప్ప ఫలితాలు సాక్షాత్కరిస్తాయని ఎందరో అనుభవపూర్వకంగా చెప్తున్నా ఇంకెందుకండి ఆలస్యం ఇంట్లో తులసి చెట్టును ఎలాగైతే పూజిస్తున్నారో అలాగే తెల్ల జిల్లేడు మొక్కను కూడా పెంచుకోండి దుష్టశక్తుల బారి నుండి బయటపడండి